Добрый день, это очередной урок по программе Самплитюд, и сегодня мы поговорим с вами о спектральном редактировании внутри VIP-проекта, что очень удобно. С помощью этого средства можно очистить или восстановить сигнал. Здесь доступ к этой утилите, выбираем. Этот пакет является платным, но если вы купили Sequoia 12, то он входит в состав пакета. Это включает в себя спектральную очистку и 5 плагинов в режиме реального времени. Деклипер, декреклер, деэссер. Denizer. Denizer. И Denizer. Denizer. Spectral cleaning offline. This will open the dedicated spectral cleaning editor, which has an extended feature set dedicated Black and white, белый и черный, and fast. и быстрый. Я записал виниловую пластинку, и тут имеется три клика, которые я хотел бы удалить. Нам нужно выбрать диапазон, который мы хотим очистить. Это делается при помощи инструмента для рисования. Выбираем режим карандаша мыши. Нажимаем так и рисуем прямоугольник. Use the bypass button to A B between pre and post filtering. I can adjust the range boundaries using the handles. Также можно двигать границы диапазона следующим образом. You want applied to the selected area. Zero percent will give you no filtering. Здесь можно выбрать интенсивность удаления. Чем выше процент, тем больше удаляется сигнал. Нужно сделать такое соотношение, чтобы не удалить полезный сигнал. Мы закрываем это окно. Он рендерит, и мы не слышим клика. Иногда бывают ситуации, где множество кликов которые нужно удалить. Маркеры могут быть очень полезны для ускорения этого процесса. Присутствуют три клика. Мы увеличиваем пространство, выбираем наш клик. Здесь вот желтый маркер. Нажимаем, и маркер установлен. Также можно устанавливать горячие клавиши Shift плюс C. Маркер установлен второй. Третий. Теперь, когда все клики отмечены, Нужно рисовать прямоугольники вокруг этих маркеров. Нажимаем здесь еще один маркер. Теперь этот же диапазон будет дублироваться на позиции других маркеров клика. 
Перед вычислением удаления нужно убедиться, что у нас создается удаление в копии. Это гарантирует, что оригинальный файл не будет изменен. Теперь три клика удалены. Как же двигаться, удалять и создавать много регионов? Здесь можно двигать левой кнопкой. Для удаления этого квадрата диапазона, но не сигнала, нажимаем здесь. Или можно нажать внутри выделения и нажать клавишу Delete. Вы также можете выделить несколько диапазонов. И если нажать Ctrl, выделить их все, то будут двигаться все границы. Также будет происходить это со всеми диапазонами. Мы коснулись этого ранее, но добавить маркеры вы также можете внутри виртуального проекта. То есть вы играете, затем щелкаете правой кнопкой Set Marker Маркер с именем в верхнем регистре C он будет присутствовать. Также его можно привязать. Или отвязать от сетки квантизации. Увеличение в спектральном редакторе. Можно здесь выбрать оба, выделить диапазон, и щелкнув правой кнопкой мыши, восстановить утраченные слои. Также можно использовать Ctrl колесо мыши для горизонтального увеличения. Alt plus mouse wheel to zoom Alt колесо мыши для вертикального увеличения. Или Ctrl плюс Alt плюс колесо мыши для приближения. Также здесь есть пресеты для чувствительности удаления. Слева, справа, жесткий. Справа. Gap. Gap. Damping. Damping. Fade in. Fade in. То есть постепенное увеличение громкости. And fade out. И постепенное ее уменьшение. Please note that the last mode used will be remembered next time you open this. Обратите внимание, что последний пресет он запомнит. It's also worth noting that any of these modes can be used in conjunction with the intensity control and the resolution presets. The intensity control can be used to adjust the wet dry ratio between the processed and unprocessed signal. You will also find changing the resolution can make a difference, but it is dependent on the source material. Отображение. Если вы заметите артефакты, то можно здесь изменить разрешение. Также можно разделять левый и правый канал. Вы можете четко сейчас услышать. Также можно здесь выбирать левый или правый канал. 
If I disable the right channel, you can see there are no signs of the squeak. But if I turn on the right channel and turn off the left channel, то есть здесь можно выбрать левый и правый канал, либо оба канала. Now when I press the calculate button, just the right channel will be processed. Теперь если я нажму только правый канал, будет рассчитан. I'm going to use a similar guitar example to demonstrate the inverse function. Я собираюсь использовать I've selected the string на гитаре один пример, чтобы инвертировать эту область. I'm clicking the bypass button to turn off the filter. Я нажму bypass. Слышно щелчок. I'll back on and you can hear the noise has been removed. Я верну обратно, и вы можете слышать, что шум удален. If I tick the play inverse checkbox at the bottom, only the process signal is audible. Inverse allows you to hear exactly what's being Если его обратить, you can then adjust the range borders so only the string noise is being affected by the filter. I'm enabling the show original button so I can see the spectrogram. Now I'm Можно going to make some adjustments with the help of play inverse. Remember to untick the play inverse box when finished. I can now audition the edit in context. Эта кнопка означает приравнять so к аудиоматериалу. Теперь можно это редактировать, и щелчок пропал. Спасибо за просмотр. Задавайте интересующие вас вопросы. Если вы хотите, можете помочь каналу, то внизу предоставлена информация. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до следующих видео. До свидания.